上车吧。想把咱俩挤后边呗。我坐前面。我坐前面。我、啊、你坐前面啊。我认路。啊、哦。那个定定位你知道了哈。我们明天就赶集是不？对。啊，真的、啊？对。嗯。去二手市场吗？还是怎么着？不是。农贸市场。农贸市场。张导游，我们去远吗？不远，大概其实十五分钟左右应该就能到了。我以前我都骑摩托车去的。哦，我的天！哎，我哎，那小三哦，这路可是够野的。看见那个胎了没有？昨天晚上爆了，对。我车爆了。到了，到了。哦，我看到了，好多红蓝棚子。那个，咱们这样哈，我就提醒一点。你若想知道这里面怎么回事的话，就多问问题，啊，这就,就融入进去。好奇心是演员的第一生命力来的，只有充满好奇，啊，你才会增加你的我们讲的叫阅历。我们演员凭什么？书本是死的，但阅历是活的。灿烂的花园独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健，科学营养。灿烂的花园合作伙伴，金龙鱼外婆香小榨菜籽油，小时候的菜油香。灿烂的花园犬猫天性喂养官麦富迪，有猫有狗就有麦富迪。用动感地带芒果卡开惊喜盲盒，解锁生活小确幸。加入芒果 TV 会员，抢先看《灿烂的花园》，尊享《灿烂的花园》奇遇记等超多精彩内容。那里应该是有早点吃，那冒烟那里，先吃一顿，先吃一顿。哎，对了对了，待会儿记得提醒，咱们买点菜苗回去，咱们那有地，可咱们这里种。我我不知道他能不能这次录完之前能能出果实哈、啊。是演那个什么电视那叫张什么、啊？张颂文。啊，来来来来，我瞧你去。谢谢啊，身体好，谢谢啊，谢谢谢谢。这是什么？面拉面，有小碗的吗？啊，来个小碗，我们都要小碗，小碗，小碗。老板哪人、啊？河南人。哎呦，哎呦，老乡。你哪人啊？河南哪的？信阳。信阳。信阳啊，信阳是毛尖那里吧？对，毛尖儿，产毛尖儿。佳琪是还没开始出来拍戏的，就是大家知道，有一种方法是可以快速跟大家走在一起，快速的可以听到别人的故事，因为他们，否则他的未来哪有阅历？您啥时候来的北京？我是我零零七年来的，哦，零七年来北京。一直都干，一直做板面，一直做板面，板面拉面。我老家周口的，那没多远，一百多公里，一百多公里。哦，对对对对对，我家还有亲戚是信阳的。啊，那这么远。对。哎，这个板面跟烩面的做法有什么差别吗？不一样。哪里不一样？咱烩面，咱这烩面是用油和面。用油，那是水和面。咱们是水的，那、哦、它口感上有什么有什么区别吗？还有花的吗？嗯，可以说比咱那个烩面好吃一些。哦，真的啊？哦，真的、啊。咱那烩面叫羊汤，我吃不惯。<笑>我们那烩面啊，加羊汤。烩面全是羊汤。然后里面没有现熬的吧？现熬的。北京大锅那个。对对对，那个羊头、羊架子、羊骨都在里面。对对对对对。那板面是用牛肉，牛肉。板面是用牛肉汤，那确实不太一样。谢谢。因为广东人吃不惯宽面的是吧？就必须要吃细面、水面、细的碱水面。对
你尝试一下，宽面很爽的。我也觉得宽面好吃，是吗？嗯。你是哪里的？我是北京人。北京人。嗯。我跟你说，张飞扬算是我我认为的北京话不算特别浓的。他长得很像南方人。对，我都觉得我第一次见他的时候，他北京人的时候，我都傻了。他这两天就是有一个地方，我觉得。姜丝儿，姜丝儿，我特别有兴趣了。姜丝儿，你是北京人，看不出来啊。嗯，那是您闺女啊，那是。闺女嘛，对。孙女儿。哎呦，完全看不。你好，你好，完全看不出来，大姐，真的，你有三十五了。我三十五，您能抱孙女儿都。看不出来，真看不出来。多多大？五十六。五十六，我完全看不出来。大姐，真好，真好，保养的真好。给我们合张影吧。行。两百，两百，两百。两百，两百。我给你们拍吧，来来，就二一，耶！好了，来，应该的，应该的。那帅哥在照你啊，都照全了。来，你好呀。我我们，哎，放奶了，放奶了，可以吃，先吃先吃，不吃凉了。来，你吃不吃凉？哎，这也是一种。你的语气就没有像昨天那样。您坐。哎，哪个？你瞧那那块。对，一过四川桥就是。再一下开是吧？我喜欢那种阳光洒在我脸上。OK OK OK， 那缩面的感觉。找，找一个角度啊。啊，嗯、哎，我在里桥。不是里直接挤我，挨个近嘛，老难那啥。然后我今天就带带着朋友，我说来，好来我试试。这小孩更次呢。是吧？我吗？我还叫小孩儿。哎，谢谢谢谢。我跟您差不多大了都。我看不用，你是你没看刚才照相的时候来，说爷爷叫爷爷，真好，真的，喊的爷爷。跟我照的时候是，那帅哥在照你，帅哥，我这，哎呀爷，起码也叫个大爷，肚皮吗？给你嘚瑟了，你们先逛，我先回去。嗯嗯，你先回去了，伤心了。待会再去买个红薯去。大爷，这你的红薯。<笑>很奇怪哈、啊，我年纪也不大，老被人选去演那些二三十岁的演员的爸爸，我也不理解。前段时间他们让我跟张宇演，说让我演张宇他爸，后来我就打电话问他们，我说张宇多大？他们说三十七，那我得演六十，我说。哎呦，有二手书，看看。您不要钱。嗯，那不行。没事的啊。好比说这个。拿走。别，您平时卖多少钱这个？五块。五块钱哈。好。不要钱。我都得给你钱。您二维码，我给你扫一下，来，来，我给你扫一下。不用扫了。扫。多放几步，为老百姓喜欢乐见的天吧。大家欢迎。走了啊，哎，先去卖植物那看看去。好，这是花吧？对，这小雏菊嘛。小雏菊好养吗？小雏菊还可以，还算好养，但是它这个是叫草本，但是我有点拿不准，这是一年生的还是多年生的？一年生的意思就是一年以后开几次花，没有，一年以后它就死了。多年生的意思呢，就是你把它埋在地下，只要它能过冬，来年光秃秃了，它又发出来。这是绣球吧？这个，我一直被这个“绣球”俩字洗脑。昌哥，这肯定一人送一盆麻婶，好不好？喜欢。可以可以可以可以，我做主了啊、哦，我就不伸手。那您花钱吧。<笑>这个，这这个、这个你拿着，这个你拿着。来，您掏钱，你说。我们买花呢是送给叫马婶儿，昨天呢你没到、嗯、啊，那是我们你吃的饺子，他包的，我包的，啊、<笑>但是但是那个原材料，饺子的面
，饺子的面啊，饺子的面，那个面是从他家借的啊。然后奶奶想要花，喜欢养花哦，想送给我，他得要那种开花的。您这么爱花，下次啊，我们啊一定的拿一盆给大姨。嗯，我喜欢开花的。开花的是吧？开花的，妥了，没问题。大姨，吃水不忘挖井人呢。行。这是什么花呀？这个，这个是那个长寿花。长寿花，名字这么好吗？长寿花。正好您知道那个。我要送给一个女士。长寿花是一个什么品种？长寿花就是一个在室内多年生没问题的一个花，而且会一直开花，一直开花。然后呢，你掐一支，一插它就能活。我觉得可以给马婶来这个。你可以买买给马婶。那小马，咱俩一块去送这个花球呗，没问题。我跟你说，你给马婶挑什么呢？三角梅，它是一个会喜欢三角梅的人。啊，好。嗯，因为它那个房间的温度也可以。我是觉得呢，我挑个三角梅，然后小马看上这盆绣球了，然后这个可以、啊。呃，佩瑶看上这个长寿花了，可以、啊。那个五盆。啊啊，这个三角梅、绣球，看着了，然后长寿花。阿姨，这梨怎么卖？这个哦，这是什么？哎，这是三斤。对，三三斤。这边呢，小的呢？四块五块的，那四。它这个啊，不是新鲜的，你知道吗？这个去年的，这还没开花呢。对，这去年的梨。啊，哦嗨，您不说他还不给你打开看。怎么看它新不新鲜？你就看它这里不就知道了吗？只要这里是，不是黑色，就证明什么呢？是经过大冰库的。然后呢，拿出来可能对，挑那种别没断的，没断没断的细长的就是。一般不要挑哪种呢？这种带筋的不要，这种带筋的它吃有渣。为什么呀？对。你知道为什么水果你要转一圈看吗？看到了，我刚看到了。你转一圈，你确定没问题就行了。嗯，这都是去年的板栗，去年冬天的。刚才都是练冷库了，你要没在冷库里的话，换。这一热好好来来一点吧，多少钱一斤啊？这个？一个四块。嗯，这个怎么吃啊？那个回去拿刀，拿个缝以后。蒸的啊，就水煮吃就行了。多少钱？三十八。三十八，三十五吧。三十五，三十五，三十五，就给三十八，没问题。三十六，他可以的。哦，这是个老实人，老实人。你咋分辨他是老人？批发价卖了啊。有些很微妙的表情、啊。你好比说刚才我问他那个板栗，他说。嗯，卖五块四块给你吧。一个是这个犹豫，第二个呢就是，他很诚恳的告诉你这是去年的，去年的板栗，所以他这个地方他他没有骗我们，他说的很实在的。小七改场了，大伙儿咱们赶紧过去。等一下，给我十秒，喝上一杯小金罐蛋白粉就过去。小白，我们回来喽。一般咱们进来呢，走这边，看看我的走地黄。你昨天种的？对。怎么蔫了呀？感觉有点小蔫呢。被人踩了一下，感觉。有人踩了我一脚。哎呀，我心好痛。小白，小白，哎呦。小白，没有给你买礼物啊，小白。花儿拿花房嘛，对，花拿去花房。啊，太香了！你呼一下来，男人的味道，男人的味道，这种味道，哎，嗯，有点腥。
今天你们去集市上多了很多，叫八卦心。刚才我一直在听你们聊什么，问什么，我觉得还行，挺好的。是你这个年纪会问出来的东西，是你这个年纪该有的。宝宝哥，谢谢哥。不弄，你坐坐。太大了，不是我拿这个，我拿个这个，我拿不用拿。啊，太大了这个，你就放天上不知道以为我咋了。你就放车上这个，走。我跟你说，今天和昨天最大区别是什么？今天买的东西回来，一进这个厨房的时候。跟每个人是迅速去自己想去的位置，迅速放东西，迅速洗东西，是什么？很自然。昨天咱们你知道吗？交错的时候我都感觉会撞上了，你知道，就特别茫然，你知道吗？不否认。就顺手和不顺手，这真的是两件事。这几道菜炒的好香，文哥的手艺，名不虚传。哎，做菜有什么秘诀？那就是食材、火候、用油，还有小的时候的味道，是小的时候菜油香。这次我用的油就是金龙鱼外婆香小榨菜籽油，它可以去腥提味，上色增香。那我回去赶紧让我爸妈也换成外婆香小榨菜籽油。苏鹏老师，哎，再见了。哟，老赵，你怎么过来了？我这儿听说你这儿喜迁新居了，我来看看你。完了，我把车开进来，开进来可以吗？可以啊，来来，喜迁新居。哎呦，拎的什么东西啊你？鸡。我给你买了几只这个芦花鸡啊。芦花鸡啊，芦花鸡，看看。哎呦，太好了。哎，我们啊，刚好啊，做了一个。给鸡生活的空间，我们想看能不能自己让它下蛋什么的，就是真的应该也养点禽类。你你你放一点那种鸡，它对那些虫蛇呀、啊、都有都有帮助。对，什什么？芦花鸡。哎呦啊，有量给了啊，里面已经下了个蛋了，已经下蛋了，啊，刚下的，刚下的。母鸡，我再给你讲一下，这母鸡啊，尽量怕的是鸡，分开养，刚开始的。芦花鸡啊，在咱们民间有一个寓意的。代表着大吉大利，祝你大吉大利！谢谢。以后你在这里待着哈，小白别进来，太脏了哈。小白，你别吓着他，你演人家去了。不准。小白，小白。我的妈！来，站我后边，哥保护你。呀，小白，你就这点能耐吗？呃，我想想，谁来，谁来每天喂它，负责喂的时候，负责帮忙看看周围有没有鸡蛋。我想，你们谁？我来，我来。你来。我不怕。小马不怕。行，佳琪，你来喂喂你的兵。我试试啊。他吃的时候慢慢来，别傻了，等他来找你。来吧，吃。过来。走了。公鸡教训他们别过去。回次那母鸡想过来，都到那儿了，他叫回去。跑回去。霸道总裁他是。我告诉你，我先。我先治他的
，你不要，我来，你别动，我来治他，挺凶的他，就这样待他两下，给他宣告一下主权。No no 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 no！ 不是啊，战争我不应该加入，我害怕。但是我我想看，抓鸡。哈哈哈哈哈！哎，别到角落里。别动别动别动！他迅速的跑。妈的 ！No no 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 no！ 回去，回去，回去，回去，回去！来来，到底下把队伍。哇！哇！哇！哎呦！来了，刚好是角落。哎呦，大哥，他自由了，啊，还带着他的妻子，哎，这是你真得抓回来了呀？你怎么自己走还带你老婆走啊？我的财产！抓这只公鸡！天哪，一个厮杀！公鸡！好，好，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动！好，好，别动啊！别动。没事没事啊，没事啊。里面的人，你听着，你被包围了，围了你老公在我手里，<笑>你老公都在他手里，你还有什么理由不出来呢？出来，来叫他，叫老公，出来，小黄，哎，哎，好，哎呦，可以可以可以，现在可以，好，天哪，小张啊，哎，他能跑的地方就那个地方了。拿那个木叉插地上那挡着，多几块有带尖的最好。那这就是我奶奶教的方法，别人中途拿来给你的成年鸡，放下了第一天追它一次，你就知道你家里它哪里能跑了。嗯，很有用。我有方法可以把鸡给定住了，教你哈。怎么的？捂它，捂住它的两个眼睛，捂住眼睛，倒过来。拽一拽，拽一拽，拽一拽，拽一拽，拽一拽，拽一拽。别动，小白离开。这是什么意思？别动啊！起。我试一下。抓住他脚，迅速翻过来。好，抓住他两个脚，摇一摇，摇一摇他的腿。对，对，摇一摇，慢慢的放下。小白，小小白，小小白，小白，现在他跑不出去了，放放手，看看啊，喂，还没走，慢慢慢掌握。小白，你看小白，小白，感谢了小白，可以了，老赵，感谢感谢，哎，不客气，你真的帮了我大忙，谢谢谢谢谢谢。刚才怎么的了？鸡飞狗跳呢？鸡一边逃跑，迅速带走他女朋友。公鸡先出去了。对啊。而且他女朋友跟他走的时候，洋洋得意，还回头丑笑骂。对。这、就是我在你浪迹天涯。小白热死了，小白。哇，小白真的。让他别逮，他不逮。等看看我们逮到成功了以后，小白可横了，呀，就一定要彰显一下，惹我老大，狗仗人是吧？差不多吧。小白，嗯，川哥，这有了芦花鸡，马上就有很多鸡蛋可以吃了。这一个鸡蛋也补充不了一天的蛋白质啊，那怎么办？我这有一个高蛋白、容易消化、负担少的小金罐蛋白粉，还有四种动植物蛋白，蛋白质含量百分之八十，可以早上喝、中午喝、健身喝、看剧本喝，补充营养，状态在线。搞一杯，跟我来。嗯，破
迫不及待，这么方便啊，随时都能来一杯。呀，谢谢。每天一勺啊，只有半个苹果的热量，给生活加营养，这个方法科学吧？厉害了。干活，走。我们呢，现在去快递房那里拆一点快递。小白，我们这动刀呢啊，还划着你。哎，小熊，小熊用来挂在树上，但是呢，得近看的人发现它才发现它。<笑>像极了冬天我脱不下来棉裤。<笑>孙老师，这个琴你想搁哪里啊？这个可以吗？哎，可以、啊。这个高度你看看。哎，可以啊。好像是够你刚好站着我。哎，刚刚好，很好，很舒服。你这么弹，旁边我放的花，在一堆花草中，花美男。能不能抬抬手？你躲开，我把它周起来。哇，有脑子！阿川长大了，长脑子了，怪不得你头重脚轻对。我来，我来，我来，我来。舅舅，舅舅，舅舅，舅舅来了，舅舅来了。怎么样？这好像我爸会买的。哇塞，可以吧？这个东西。哎，咱们待会儿在里面完成一些墙上的挂画。小马，谁敢笑你站得不够高？给他看。哎，这个。怎么拍？一摁就着是吧？对，按那个圆圈，呃、圆圈哈，把它摆开，那个中间那个屏幕往右一按。嗯，多角度，多角度，多角度，来，来，天。怎么他会拍不到他？怎么样？所有人扶你一个，锤个钉子。我太害怕了。就是要认真对待一下。哥，快救我！哥，舅舅，舅舅来了，来吧，接过这历史性的一个锤子，定下人生第一个锚点。怎么砸不进去呢？应该是有一个比较硬的，我觉得你拿电钻吧，好不好？转起来！喂，打鼓，打气！哈哈哈哈哈哈！哎，小伙，给你干！你就你就对着他的嘴来一枪，哥，你别让我笑。好了，有动就行。再反转才出来，哎，直接把画挂上吧，可以了，就把它就把它留在这儿，那历史的时刻。谢谢啊。啊，好了，这样可以。你以后就是咱们的电工，我跟你说。我好喜欢电烤电钻。哎，我发现你对装东西还是有点兴趣的。嗯，我喜欢。这叫啥？哎，白夜万年情。嗯。根
工业垃圾往内扔，但是呢，有一种东西啊是这样的，这种吗？椭圆形的石头，椭圆的石头，扔河里，往河里扔。但这些不是，对这种综艺我还愿意玩一玩，就是没有什么具体任务的，所有东西都是随时发生的，我比较喜欢。我想做这个综艺的初心，就是让它安安静静的下来。胖橘子，胖橘子，吃饭了。你不用叫胖橘子，人家特别独立，这猫粮一到它就过来了。你真的假的？嗯，什么猫粮？自己看。麦富迪 buff 烘焙猫粮，可以啊，名很霸气。那肯定啊，这是按照 buff 天性食谱做的，非常符合猫咪在自然猎食状态下的饮食习性。所以猫咪吃完之后啊，身体就倍儿棒，以后就能更好的陪在我们身边。鸡肉含量百分之七十，带骨肉百分之十，内脏百分之十，可以啊。这，哎，有多余的吗？给我一袋我们家院里很多猫，我就喂一下。那正好，啊，给你安排几箱去。我就带着一袋吧。啊，这个人家胖橘子，你别拿行不行？给你安排几箱过去。你这这么多猫粮给我，我就成我们院里猫王了。嗯。你们去那个马姨家吧，就留下我跟曾春熙吧。走，出发。哎呦喂，您能送一下吗？啊，小曾，您能送一下吗？您别，我帮你拿。我也很想去，哎，走啊，走啊，来来来来，走，我得陪张老师吧，一个人。他不用，他不用，他不用，他真不用。哎，没关系。小马，那只公鸡没了。他他没了，没了。我要进去看老半天，我就随随随便一看，公鸡没了。什么？可能这个门没关呢，他自己就这样走了，可能是。那岂不是没蛋了？能生蛋，只是那只公鸡在的话，他们会心情好一点的。走了，马上饿了。哇，川哥这饺子还有摆盘呢。是不是？嗯。就是到了吗？这不是吗？左边那家，啊，那走吧，我们下去吧。走，马婶儿，啊，赵哥，哎呀，来了，哎，来了，来了，来，久等了啊，久等了，哎，太客气了，来，马婶儿。哎呦，饿没饿？哎，饿没饿？不饿，啊不饿。哎哎，对，那接着做。哟，哦，还有这么多小猫呢。啊，哎呦，太可爱了，太可爱了。这个是我们的心意，绣球，这怎么样？这挺好看的，这个挺好看的啊。盆儿我们就没太讲究，到时候您看看，换一个。这个是长寿花，长寿花，嗯，您摆的真好，你喜欢吗？我喜欢，还好。然后我的在下边了，三角梅，这三盆花我们就算昨天谢谢您，谢谢您，谢谢。然后把那擀面杖。先给大姨拿。<笑>今天在集市上买点这个，记不清了，这个是什么牙？嗯，萝卜牙。啊，萝卜牙哈。这个洗了，蘸酱吃。然后还有点什么？这里刚弄好的。哎呦呵，你还买好些东西呢。对。我没想到他带这些东西来。我做饭，他说别做，他带的米饭，嗯，弄了五个菜是六个菜，带十二个饺子，嗯，做的挺好。差不多了，差不多了，嗯 ，OK 了，来坐吧。哎呦，哎，你好，你好，这是嫂子啊，你好，嫂子下班了，啊，下班了，我刚下班，来了，坐吧，啊，好嘞，这那这个回来的早不如回来的巧，是吧？饺子刚好，行行，我来吧，要不然。好了、啊，好了，是吧？行，那那待会儿做吧。对，这有福之人人福事啊。是，我是挺幸福的。介绍一下，呃，马嘉祺。啊，你好、啊，你好，你好。我怎么看那个电视？没事没事，我所以介绍啊。啊，江佩瑶。你好，你好。哦，我好。
很漂亮，比比比电视上好漂亮好多、啊。谢谢谢谢。我是林家川啊，林家川，你好你好，你好，哎哎，坐吧坐吧坐吧。你坐那个我我没没没没没，我我坐这就就就没没没用，可以可以可以，不不不，你你你来你来坐这坐坐坐坐坐，来吧，赶紧快吃吃比较重要。来了这就缘分，来动画吃饭。呃，那个有饺子，昨天啊，答应这个马婶了，对，<笑>家里借了二斤面，都包了，包的很好哎，比我包的强多了，夸一夸，夸一夸，夸一夸，昨天也没有人夸我，先给我急的啊，有有有有，对不起对不起，<笑>好好夸了，你夸的不错，真的不错，呃，心灵手巧吧，心灵手巧，<笑>是是是，我吃,我吃一口，我吃一口，我吃一口，我吃一口，什么馅儿的？白菜，猪肉。这鲜肠味儿，鲜肠味儿。饺子，就是口淡一点吧，肉挺多的，不不太喜欢吃肉，喜欢吃素。后来他们说那个饺子好像有点坏。嗨，我倒是还还好吧，吃一口是有觉得有一点点味儿啊。熟么熟？应该熟了吧？熟了，熟了哈，嗯，熟了，满口香，对不对？嗯，你这是啥？我我，那那你不是不行，<笑>自己的也得吃一口。马、嗯、婶好像不太爱吃饺子。<笑>哎，真的可以，比昨天那天，嗯，稍微好一点。对你们来说是不是稍微淡一点？咸了，咸了，咸了。应该说北方人能吃盐呀。就是你吃的饺子跟我这馅儿不一样吗？馅儿上是不是？我觉得馅儿，咱放冰箱里了。不用想，不能坏了。你不能不能，来，我再吃一个。不要细琢磨，吃一斤就行了。来聊聊点别，聊点别，聊点别，完事上差点打回去。不辛苦吧，陆子？还行，挺好玩的。那是不是以后在那里可以上表演课？差不多吧。我经常会有像咱们这样的朋友，小范围的，来我家里吃饭。吃完饭以后，我一般都会说：“来吧，练一练呗，大家。”就什么，不要以为我们拍戏了就停止了学习。嗯，你知道在美国演员里面有一个协会让我很感动的，叫演员工作室。嗯，也叫方法派工作室。嗯，阿帕西诺、罗伯特·德尼罗、马龙·白兰度，全都是这个地方毕业的。嗯，他们都已经完全很厉害了，到六十多岁还回去这个地方。导师出题，这些老演员将 PK， 每一设就这样练、哦、练练的，他们就学无止境。但是咱们国内呢是这样，社会上也没有一个机构说是给成熟演员再回炉的。我一直都想做这个事情。一开始我觉得成熟演员应该可能不需要吧，后来我的妈呀，我们没事这样聊不样的时候，发现每个人都很需要，其实就大家并没有觉得自己到头了，越成功的人越觉得自己没到头。当然，就你，当你有一瞬间觉得哎被点了一下。那个瞬间是，其实你可能这么多年都没有被点一下，就需要那一瞬间。对，就那一句话起来作用，那就够了。够了，够了。早上上班也不远嘛，呃，在顺义，就是什么单位？那个家具厂业，做销售的。哦，怪不得，感觉嫂子口才很好的样子。瞎咧咧，看跟谁说。大姨，您哪年生人？我啊，啊，四六年。四六年，嗯啊，嗯，过苦日子没钱。刨吃食堂那会儿苦点五九年、六零年、六一年就分粮食分到家了。那会儿也在这住吗？五九年那会儿。五九年没在。没有，五九年那会儿我我七一年还结婚。那会儿怎么认识的？大姨。中间有介介绍人，介绍人啊啊，这边介绍人，那边介绍人，两个人介绍人。见面的时候那记得
嗯，前面这么些年记不住了。我不信，你有一我也不信。这么多年了，我都没没没，从来没问过老老妈这这关于这方面的。见面来这边见的吗？这边见的面，呃，见面还是挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。啊，之后就算答应下来。嗯，对对。啊，答应下来了。嗯。啊、是当当面说还是就是回去回去递信儿啊？你不能当面说、啊，跟自己介绍人说，当面说啊，当面说，咱们当面说，当面说，谈了多长时间？谈了他一年多吧，啊、一年多了，嗯，时间还比,比较长。对，那也忙啊，那会儿还是不愿意结婚，<笑>还是不愿意结婚，<笑>跟家多自由啊，爱好自由，爱好自由。啊、那一般约会都干什么呢？<笑><笑>约会我都没怎么上面来，我咋约会去？那他不去找您吗？那<笑>想他也白想，他我不来，他他不也，他也不上那去。<笑>喜欢花，他说送给你花吗？就是他没送过，没送过花。<笑>那会儿他家都没有花啊，没有。那你觉得他做过最浪漫的事儿，对你说的是？没有，<笑>一定会有，肯定有。<笑>你想想他，没有，因为他不在家。后来我来了以后，他就参加工作了。啊、哦，参加工作了。嗯，小马现在在那个大学，对，读大学。啊、哦，那现在就是在学表演嘛。我们也希望就是多体验生活，多听听讲讲。我去拿手机看一下工作。十二人聊，欢迎。哟。顾客，好，你们聊啊，行，聊啊，哎哎，嗯，你看，这两天，嗯，我呢就有个感觉，我说，嗯，不要什么都我在说话，大家一定要一起，多参与讨论，对，参与讨论，嗯，我你们每个人都可以问问题，嗯，后来那天我跟文海说，我说我唯一不担心就是小西来，我担心。因为他贼爱问问题，我说这是他天性。但马嘉祺呢，因为年纪小，嗯，他现在上大学，我就很希望他出来拍戏之前，从你们、从我们身上，拿到一些正确的演员观念，嗯，要擅长跟别人主动的去聊天。所以今晚我说那个你们你不需要去，因为你去我知道你肯定可以的。我重点就推他，嗯，他去，而且我回避，我回避他都没没人可以求了。但我有点害怕，家川待会儿又开始主导的。那肯定的。<笑>我已经提醒家川，我少说话啊，嗯、我多给马达起来。哎，想，我觉得小马可以了。我去上厕所吧，我去上厕所。嗯。让<咳>他们聊聊，因为我在那儿，老我聊。哎，老听您念叨大爷年轻的时候，哎，大爷是个啥样的人？嗯，一米七几的个儿，一米七几，哎呦，那个时候算一米七四呢。我儿子呀，呃，这前儿胖点儿的，原来瘦时候跟他爸一样。啊、哦，啥样性格的人呢？二八尖儿，没有您这么开朗。<笑>嘿，但是您现在应该感觉，就是还是很很幸福的。那现在幸福，现在我儿子也是也也也也什么。也挺像的，而且我也挺像的。马婶，我觉得你好多的这个爱好都特别年轻人状态，养猫，爱花儿，哎，年轻的时候听雷雨，听雷雨或者挺，现在让我记都记不住了，现在我这脑子有时候记不住了，嗯。嗯，大叔哪年走的？嗯，一一五年。啊、哦，一五年啊。得得的是肺癌。啊，肺癌。嗯，四月。还快呀、啊。他那属于一个呃小细胞癌。啊、哦。小细胞癌不发展的快呀、啊。扩散啊。扩散快，他、嗯、检查是五月份检查出来的，到十月份就死了。嗯，就四月零十十二天，就死就死了就。哎，你想过现在？要不嗨，那我想的管事儿，他不也死了吗？就得这病。对，他吃咱这脑袋跟尖儿啊！我说我给他，我说你吃饭。后来早晨吃了一
，一碗馄饨呀，不是是是粥。回中午我又吃一大碗粥。等后生，我再跟说：“爸，我给您吃什么饭？”后生我给您弄来，说：“吃什么饭呀？”说：“给您炖俩鸡蛋糕。”我我闺女还没到家呢，刚到院子当间就打电话。这小婆，我儿子跟那儿来呢，就是打电话说：“姐姐，你快回来，你赶紧的。”你上俺家，把我妈跟我俺家孩子都接着来，协和医院。家我得安排人，家没个人，就我一人啊。安排这个管着那个管什么的，我全都安排好了。我说拿着衣拿着，那给赶紧的给，能穿穿不能穿顾着穿。到那儿就就喘气儿了，就就够呛了，那八万人一样，天天就走了。俺们就这马上给穿衣服。嗯，要瞅那会儿，你说我这人吧，到那时候我心里一点都不乱。嗯，我不乱，能拿主意，于是不乱，该说该说主意说主意。对对。回来的那个穿完衣裳，给妈的那眼，怎么了？我这不合正，妈的三回她都不，她都不合眼。嗯。回我我这孙女就跟这就跟这站着，我说那么躲呀躲呀躲，我说这我说不让你过来叫你爷爷，叫完两声，光再把眼睛合上了。他就没瞅见那孙女呢，就没瞧见孙女呢。嗯，好多年过去了，你们记得特别真切啊。那怎么回事？嗯，马婶，我觉得，其实我们都觉得你是一个很浪漫的人，然后心里又特别有主心骨的人。对，马婶性格特别好。对，嗯，然后特稳。<笑>我这人呀，就是开朗。北京女，一个字概括，什么？飒。飒<笑><笑>。嗯，特别飒。啊，那咱那咱合张影儿。好嘞。这样啊，好。哎，可以。哎，我还是爱美。<笑>等会儿，等会儿，等会儿，等会儿啊！这样，这样，这样，这样，可以不可以？你看一眼，可以吗？一个亿。哎，你来一个，哎，没没抓住，一二三，耶、yeah ，挺高兴的。<笑>我们家人少，来人多，我挺我就挺高兴的。人多，说什么你先有，你人少，说完三言两语，说完完了，没什么说的了就。下次咱们还来欢迎他。嗯，欢迎，谁来叫你们？下回来我都欢迎。<笑>二哥，嗯，我真的我插一句、嗯，我肚子有点不舒服。我也有一点，<笑>我也有一点。怎么办呀？不，但是那放冰箱里了。是啊，是不是因为放的太晚了？都我的，嗯，都你的，都我的，都我的。小马，你吃了吗？我吃了俩了。马婶吃没吃？他没吃。就你看这个形状吧，这个馅儿吧，一定是我觉得这么绝口。后来我看见嫂子吃完那一口，然后就，哎，突然<笑>就是沉默了。我觉得这个也也是特别的，就有那种、嗯、这种戏剧性，嗯，和挺抓马的，我天。他当时那种状态表情就特别的，特别的准确，特别准确，特别准确。如果真用到戏里，就特别准确，很真实。对。哎，有的时候我会愿意看到一个人，稍微了解以后，然后一直在，在构想构想他是到底是什么一个生活状态，试想一些问题。就我会试想，嗯，但我很难去就是问问别人，问出来，嗯，因为我有时候不太敢问。你就比如说问到就是，大叔，大叔，哎，对，嗯，我就可能不太敢问。那那宋文经常会说一句话，怕你。没什么可怕的，怕什么？我待会儿给你讲一件我特别尴尬的事儿。刚刚那个不算吗？<笑><笑>那个是事故，好吧？<笑>那个，嗯，哥，你知道我当时挺佩服你啊。啊，我当时挺挺佩服你的，你能继续做下去的。这，这，你是说你哥没有羞耻心呢？哎<笑>，呀。你你真的是在说我没有羞耻心，<笑>真不是。
汤臣倍健，小金罐带白粉，运动前来一杯，补充营养少负担。哎，小曾，哎，睡哪儿啊？没睡啊？我们在这里，在这儿，开心吗？等你们好久了，太开心了，你们开心。嗨，你在干什么？你给我，你你给我说一下，我们从出发到现在，你这样走，你就这么走过去，感受一下。哦，感受一变化是吧？对，感受一下。有没有凯旋回来？他们现在啊，在检查我们的作业。嗯，什么地方？就是干净。这个画。曾顺熙，有什么变化？这画之前就放上去了。对啊，之前就放上去了。啊啊！你让我们看什么？有没有感觉整个家变得很温馨呢、啊？整个家，请介绍。当你迈进这一步的时候，你希望你右手边看，这个是来自一个老古董，且不说到几百年前了，但光它这个瓷砖就有来头了。放在这个位置刚刚好，正中间不多不少，这是我们想了很久。再往前一迈，啊，忍一下，忍一下啊，忍一下啊。看这开阔的客厅。深呼吸，多了一根香，有没有觉得这个香味特别的熟悉？跟外面的这个味道是形成非常强大的对比。这是我们故意做的一个设计，就让你觉得回到家那一瞬间就很温馨，有吗？法律允许，真的，我早就进去了。那个来坐一下，你看这睡的。你看这睡的，你看，你看这睡的，没睡，没睡，一直在张罗，真的，没睡，我敢发誓，没睡。一会儿小西要冲一杯他家乡的擂茶给咱们喝，喝不喝？热乎乎的。擂茶。对，这是他妈妈给他做的擂茶。你们这有不吃的吗？芝麻、花生、炒米都能吃，没有能吃哈。那个谁，马姐二人出现了没有？啊，这个问题我们待会儿说啊，现在不说，不愿意说，哎，不愿意说，先不愿意说，很神秘啊，这一切啊，哎呦，就是这么有傲骨，哎，马婶不是说，马婶不是说家里，家里孩子都不回来吃饭吗？现在就在一个人吗？哦，你看他有问题了，哎呦，你告诉他吗？他好奇了，哎，他好奇，怕什么？怕，别慌，你出去一趟，齁着，有反骨了，就是齁着。马哥，不能说。小马哥，这边建议你不要跟多川哥多混，会有问题啊。嗯，怕什么？有什么可怕的？这句话是不是特别有底线？是。他说的，来来个圆满的。怕什么？有什么可怕的？你看是不是？是不是？怕什么？怕什么？有什么可怕？那个渣的不要，不要。先弄三杯给他们喝吧，我们再再再。好。不给林大春。啊，那那就刚好你。吊着你，行啊。芝麻爱吗？我就非常喜欢这个芝麻。谁来说的啊？花生多吃哈。吃。好了，快吃吧。好嘞，尝一下。走走走，坐下来吃。一人拿一个。来来来，不要管了。嗯，很雷啊。宋老师，你吃过这个吗？我没有，完全没有吃过，我都没有。来，川哥，谢谢。你坐，你坐，坐坐。这样，你们谁感冒啊，快发烧啊，喝这个特别好，因为它这个草是有中药成分的。嗯。要勺子不？要，这有勺子。哎，小哥，一会《灿烂的花园》独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健，科学营养。《灿烂的花园》合作伙伴，金龙鱼外婆香小榨菜籽油，小时候的菜油香。《灿烂的花园》犬猫天性喂养官麦富迪，有猫有狗就有麦富迪。马哥，从头到来，从进门开始吧，路程中就不用说了。<笑>如果谁跳过了信息不对的，你们可以立即对补充。嗯，经常说，马婶还穿着我们第一次见她那那件衣服，是花棉袄吗？嗯，花棉袄。有花吗？我仔细看了一下，没有花，但是是金石金鳞的那种感觉。嗯嗯，紫红那种刺绣。嗯。然后他儿子也在。然后我们就就就把花啊什么的给它放在它那个主主屋里。哦，我补充一下，我们进那个那个客厅的时候，我们还介绍了我们的花嗯
对，都是什么花儿，他都非常的喜欢。他知道吗？那些花，很喜欢那个长，对他很喜欢。很喜欢，很喜欢那个寓意，很很喜欢他的绣球。对，而且我们说之前，他也知道那是长寿花。嗯嗯，所以你你给他选的选对了，选对了。好，选的嗯。五个人刚要落座，我往我的位置上走的时候，好巧不巧，嗯，进来了磁场系的女三号赵哥的这个媳妇儿，媳妇儿，嗯，下班了，下班了。然后我们简单的介绍了一下，然后就落座了。好。你演赵哥，你能一个人演两个角色，就一会演那个马姨，一会演他儿媳，他用声音区分一下。小马，你一个人演三个角色，就是又演林大川，又演你自己，又演他。啊，我们俩让开，这就饭桌吧。你们俩随时接。这也太难了。完了完了完了！我第一次有这种感觉，我好开心，我像幸运者今天，我好幸运。演，反正他也看不着。我那心里的一盘大棋，慢慢下，怕什么？有什么可怕的？来，怕什么？我来当下现场执行啊！你们需要什么东西，我帮你们整理一下。不需要，并不需要。什么？你你出去。今天晚上我感觉有难度，来预备，开始。你坐坐啊，好好好，马上啊，把这个那个萝卜缨啊洗完以后，咱们就蘸酱啊，这个水也快开了。哎，这酱酱在哪儿？大姨拿酱，大姨拿的酱。哎呀，这这确实有点，我我在，对我这，我就是来回倒腾，没事，来回快速倒腾。大姨拿酱啊，妈，酱那个在冰箱里了。俺家有酱，这儿有一个，有一个酱，还开个新的，还有新的，这这新的酱，哎呦，我们拿。哎，帅哥，真帅，长得，美女，真真好看，哎你，你那么漂亮啊！这个叫小江。哦，你好，你好，你好，知道，我知道，在电视上看过你。哎，你们怎么？都不坐呀，坐呀，快快快坐坐！别客气，真的跟自己家一样。快，你赶紧的。马上把煮饺子煮完，我就上来。坐呀，坐坐坐坐，坐。啊，来了啊！您这是那个，你坐，你坐。对对，我因为我正好那个单位离这儿不远。哎，我再去，我出去拿把椅子啊！别别，你坐，你坐，你坐，你坐着，不是，我出去拿把椅子啊！好，来来来，来坐。我干销售家具厂，是、啊、家具。看着您就是像那干销售。为什么呀？就是您这口气。<笑>好，继续来。您这口齿就特别凌厉啊，显得。嗨，我们没文化，就都这样。哎呦，这种。您可别这么说，不是这意思，不是这意思。对对，不是，对。对，不是这意思。哎呀，就，哎呀，我们这个媳，我我们这媳妇儿啊，人媳媳妇孝顺，儿子也孝顺。哎，不对，是先说的儿子孝顺。先说的儿子孝顺，还我说呗。哎呀，那个我们儿子也孝顺，那个媳妇儿也孝顺啊。好，哎，也孝顺。啊，对，嗨，你怎么演了老太太了呢？我就这机客串一下呗，不用，就是蒋佩瑶一个人演。那个，尝尝这饺子。哎，别笑。要你这，哎呦，这皮儿薄，皮儿有点厚，但是这馅儿绝对是可以啊，绝对是可以。这饺子，这饺子怎么样？哈<笑>见鬼了！<笑>什么意思？啊、你自己在床上，这<笑>发生什么了？<笑>
。我吃一口，我吃一口，我吃一口，什么馅儿的？白菜，猪肉。饺子，就是吃一口是有觉得有一点点味儿啊。熟了，熟了哈。嗯，熟了，熟了。什么？什么？尝一个，我尝尝。哎，我这饺子可以的。嗯。嗯，表姐，你尝尝。嗯。我怎么觉得这馅儿有点问题啊？吃，我再来一个，我再来一个。你快，加我来吃。嗯，吃太少，快多加两个。来，姑娘，姑娘来一个。嗯，好好。哎，哎呦，哎呦，我来，我来。哎，哎呀。哎，我我饺子饺子，哎，我我我多吃点儿，哎，空盘了，来撤。饺子，饺子是不是？咱放的时间有点长。不是，不是这个，是不是因为那餐厅太热了呀？不是放的时间，我感觉放在冰箱里呀，没问题。OK， 吃饭啊，吃饭啊，吃饭啊！哎哎哎，我们这个，哎，大哥那个啊，怎么了？你是不是个女儿啊？哦，十九，哦，上大学了，上大学啊。这平时是孩子亲谁啊？跟我好，愿意跟跟我那个聊天。你，我跟你说，我闺女跟他好啊，有什么事儿，都跟他说。我，我跟我女儿出去玩儿，玩累了，让她来接我。我这儿忙着呢，挣钱呢，没有工夫接你。你怎么回事？自己回来吧。那个，哎，我就跟我我就给闺女给她使眼色，她也不说让爸接她啊，就是让爸爸，我都逛一天街了，玩玩的可累了。哎呦，这周边是哪儿啊？我也不认识啊。她爸立马就那种，还真吗，女儿？哎呦，怎么累着了？怎么怎么怎么回事啊？当时心里酸吗？嫉妒，我靠，特别嫉妒。<笑>大哥，立马就跑过来了，就接。嗯。那个，那你们你们先聊着，我那个有工作，因为我们我们那销售就这样，你知道吧？就是。你先坐。你还有啊？大哥先走了，大哥先走，真的假的？大哥先走，你咋不走呢？那个你们坐，哎，我先说一下，我先说一下啊。你们先聊着，你们先聊着，我那个有工作啊。我们销售就这样，就客户来了，随时就得。哦，嗯，好，你们先聊，你们先聊，你跟跟我妈聊，跟妈先聊着啊。完事啊，大爷，大爷搁哪儿呢？走了，一五。一五年的时候走的，很多年了。哎呦，你想想不想呢？想，这不能说想不想吧？什么想不想的呀？那当时是是，怎么怎么回事？怎么走的？那时候肺癌。才走的，也快，从查出来到走就四个多月，四个月，四个月十二天，嗯，啊，然后那天喝了，中午喝了一大碗粥，他们弄的那个玉米面儿那个都吃了、嗯嗯，肉包子也吃了，都没事儿。结果下午说，我刚走就打电话说，不行了，说就送，送医院，嗯，我们就过去嘛，就直接就抢救，就去抢救去了。哎，后来那个
，人没了嘛，然后大家就，哎呀，哎呦，哎呦，他那时候就在那儿躺着，我就给他擦擦脸，开脸。哎呦，我怎么擦擦了三次，那眼睛都不闭上。然后就我大女儿、二女儿、我小儿子，全在，全围着，就是不闭眼睛。嗯、然后，然后我就说嘛，我说那个。你们都让开！我就说，然后哎，我孙女过来，说你快叫叫叫爷爷，哎，叫爷爷，眼睛就闭上。等孙女。他刚才讲那个，就是大爷去世那会儿的，跟我的经历很重合。我刚才差点都控制不住。是吧？嗯，就是他说那个，他那个眼睛一直不合上，然后他孙女来叫他们。哦，想起爷爷还是姥爷？姥爷。姥爷。嗯，很像。哎呀，那咱这还有没有什么想问妈婶的？哎，差差不多。呃，那行，那那咱这就就就就就，我们就就回去了。合个照。哎呦，你们来，来。哎，可以。我俩是爱美，哎呦，大爷爱美啊！大爷爱美，大爷爱美，哎，你头发弄弄弄弄，哎，好，弄一下啊！一二三，比个耶啊，大爷，耶，没拍着，大爷，再慢一点啊，一起上啊！一二三，耶，对，耶，耶，耶，好，就这么多，可以，可以，可以，非常好。江培瑶啊，魅力四射的意思，我指的是演员的魅力。就在那一瞬间，你会觉得编剧写不出这些台词来。我也不知道你是记住了，还是你自己加入了自己成分。反正你说的所有东西，我都有画面。落泪了，这是我最喜欢的表演，就是这个演员的本本人的东西开始慢慢消失，一个角色开始越来越清晰，越来越清晰，浮现浮现，到最后演完，我说我我忘了这是江培瑶演的，这是我认为表演的最高境界。简单讲，在世界的表演体系里叫塑造型演员，还有人叫本色出演，是吧？我刚刚也很很有代入，我非常难过。那个佩儿，嗯，你有给我们演一段收尾哈、啊。小西随便去那边帮我拿一张画，就是大概这么大的画，那边就有。这个希望马一别看到哈、啊，帮我回到二零一五年那天。这个孙女叫完爷爷以后，她眼睛闭上了。两三天以后吧，老伴儿照片已经洗好了，就放在台上。然后呢，你回到了你的房间，你看到了那张照片，你决定打开看一看，啊。呃，我看看啊，大川帮我把这个灯啊，稍微关暗一点，然后能不能帮我弄一个台灯过来？对啊，把你的这个衣服拉链拉上，挡住这个蓝色，这蓝色太年轻了。如果要立住的话，就靠这两个了哈。来，我们到这边来看。
还是觉得那张好，这嘴都笑歪了。老坐在那儿，就愿意在那儿待着。行，在那儿待着。对呀、啊，过来做观众，过来看别人的，来，做过来看别人。那个小马，想不想试试？还是一模一样的情形，但是不一样的是，你演那个他儿子那个。我来。
还没睡呢。辛苦你了，辛苦了。最后那句台词，你说了什么？我说辛苦了。我很喜欢这句台词。哇，这句这个是比较，这个比较出人意外。我我有一个朋友，小学的发小，他父亲在家里心脏病，当时就呃现场就死了。喝在他们家的那个茶几上，倒在他们家那个地上。我朋友当时跟我说，没有车可以进来拉那个尸体。他妈把他爸那个拿那个床单裹起来，他背着他爸爸背到楼下。他当时跟我说完。我也这么跟他说的，辛苦了。就这样，我们记一辈子。就刚才那个“辛苦了”这三个字啊，它让你脑补很多东西，你会拼命脑补这个人的生平，脑补他和大娘的人物关系，脑补太多东西。这道题它是一个没有标准答案的题来的，只有一个，我们看着可不可信？这个应该可能是观众认为的标准答案。观众觉得，哟，跟我某一次或跟我什么什么的很契合，它就是标准答案。当然，唱反调的人，他批评你的表演的人，也是因为你没有演到他觉得可信的那个层面。这个呢，一种讲法就是说，他不是这样性格的人，所以他一定不会做你这样的事情，于是他就不可信。第二种呢，是因为他还没到那个年龄，没到那个岁数，没到那个思考，所以他觉得不可信。但是这个就很有意思哦，他的答案可能会在某一天发生逆转的、哦。有一个人可能在很久的以后的一天，他发生过同等事情的时候，他就哇，我现在才想起来。那天谁谁谁的表演太精准，他自己亲身经历，或者是他自己旁观过别人，可能。所以演员，我认为他应该首先是一个要爱这个国家、爱这个社会、爱周围的人，因为你只有爱周围的一切、爱万物，你才爱去观察他人，你会有感同身受了，你会有同理心了。演的时候，这些所有你爱过的人，他就会成为你的一个借鉴。灿烂的花园独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健，科学营养。所以我就觉得，哎，今天很好啊！就你们三个人去了一趟马一家吃饭，我们俩虽然没去，但是我们俩看见了现场，是这样子的。嗯嗯嗯嗯。然后我们又延伸了刚才这个表演，听闻。我们想看一下，您的答案是啥？我的，<笑>我也不行。请，行
，没有床哈，我把这个铺在地上当床。大叶子，这个真的像龟背啊？这个不是龟背，<笑>到底什么是龟背？龟龟背竹有缝隙吗？哎，小白，你走吧。好，来。怎么看他眼比我看自己还紧张Thank、you
那个，那矿泉水为什么放下？他以前让我戒酒嘛，得喝酒了嘛。嗯，刚我看你那个拿衣服捂着被子，是不是害怕？呃，会被任何人听到？怕这个看见，照片就放在我面前嘛，我看着他睡觉嘛，但是看着他就就很难过呀，然后就想起他说的儿子，你是最棒的。嗯。那我就告诉他，最棒的，我是最棒的，但就是不棒嘛，很普通，很平庸，就这是我刚才快速做的，哒哒哒哒做的一些前传嘛。所以呢，就是说演这东西，他得观察，这也是我观察到周围的人的，是吧？你看林大川，有一年我在他那里睡，他说床底有个铁盒子。那里帮他拿一个什么东西？他说：“哎，里面就零零碎碎生活用品嘛，其中有一个纸条叠着，我得打开一看。”哎呦，我当时特别感动，你知道吗？又没有。川儿说：“你的胃不好，是吧？你一定要定时一日三餐。”我的妈妈，哇！我当时特别感。动。给你留的，其实我知道。他十四岁的时候，嗯，爸爸去世，哦，对，所以他，我有的时候跟他谈一些我跟我妈的事情，呃，我我我我其实特别受不了两个人，一个是我妈，一个是他，嗯，因为他一哭我就特别难过，嗯，我呢，演戏的时候可能很感性，嗯，但我生活中。很理性的一个人，嗯，但是就是母亲节那天，就不行，嗯，不是太敢上网，就很怕每个人都在那祝福祝福，就我不知道你们承不承认，就是说，家庭对自己影响是很大的，很大。他的很多东西是潜移默化的。为什么有些人说：“啊，我才不要活成你你的样子呢！”活着活着，你突然在某个岁年岁里，有个人旁边的人告诉你：“其实你跟你妈或者你跟你爸现在一个德行。”所以，生活对你的潜移默化是什么？就是因为你拥抱过生活，这些东西全部进了你的大脑的库存里，在表演的某一天，他就会跳出来，帮助你，如有神助。帮助你的东西是虚构的，你的表演一定是虚构的；帮助你的回忆的东西是真实的，你的表演一定是真实的。这就是我对表演的一个理解吧。嗯、现在我个人认为呢，这华人应该已经差不多可以接待我们的来宾，所以呢。明天我邀请了一个我的朋友过来。这朋友呢，是老朋友。什么叫老朋友呢？他年纪真的很老。吴奶奶，我见过他，见过他，我认识他。耶，请你比个耶。吴彦书老师，他真的是老演员。我邀请了一个我的朋友过来。我奶奶玩溜了。看你年轻时候打篮球。对呀。还有什么？吊个威呀，玩过山车。天哪，你跟我想象的又完全不一样。这附近没餐厅，我突然间他有一个想法，蹭他一顿饭。地下区那么多人，他行吗？
，金姨，张叔，你好，你好，你好。哎呦，太舒服了，欢迎你啊！就赶就好了呗，赶就有了晚上这个。不是为什么大家这么颠啊？对不起，对不起，我就是很棒，我忘了一件事。你太快乐了吧？小熊花园，欢迎。我本身太难放松下来了，我能放松下来的时候就是比较发疯的时候。这次选一群精神都选的很困难的。我们有一个舞台，我想第一个表演的人叫吴彦舒老师。妈，你是春儿。吴彦舒老师来给我很大触动，他真的是能验证了唯有热爱能抵消一切。小熊花园，欢迎你！咿呀咿呀哟。是哪一个？是我嘞。这怎么了？不准备饭啊！我们吃完了，你没吃。欢迎来到这就是街舞。哇！哇！哇！哇！哇！一下就好帅 ，Ladies and gentlemen。哇哇哇！欢迎钢琴伴奏马嘉祺。呀，你好棒啊！对，我就是剧院家属，人家都这么说。我小子，你给我说哪去了？我跟你交流，我跟你聊，你你你听吗？不好意思，吧？我也没笑哦。没笑吗？<笑>我快疯了，我都快快快快疯！生活很灿烂，自然有答案。今天就发芽，晴朗就开花，再长出长夏。所以可知物，或拥抱嘈杂，都扎根乡下。不如跟月亮也说说话，聊一聊晚霞。世间忙忙碌碌的情话，阳光没变化。偶尔累了，别结果休息一下。等雨过吧，再向天空，再向天空出发。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺，关注微博官方账号“灿烂的花园”官微，和嘉宾们开启治愈之旅。上微博搜索“灿烂的花园”话题页，参与节目更多精彩互动。感谢独家社交媒体平台微博、手机合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、战略移动资讯平台网易新闻网、娱乐网易财经社、深度短视频互动平台抖音、城市商业综合体合作伙伴万达广场、深度短视频合作平台快手、内容。合作平台小红书，特别合作网易有道词典、美图秀秀、WiFi 万能钥匙、无他相机美、有 WiFi 直播、土阿兔、检票集团。